mi hija permanecerá conmigo hasta que yo me muera. Eso es algo inevitable. Mi hija para mí era, era mi vida. Cualquier hijo mío para mí es mi vida. Y lo lógico es que un hijo entierre a su padre. Y yo tuve que enterrar a mi hija. Y de una forma tan delenable y tan atroz como ocurrió su muerte. Fernando y Matilde se enfrentan juntos al tormento de perder a su hija. Sin embargo, ella no pudo superar la pena y murió cinco años después de enterrar a Miriam. Tampoco Vicente, el padre de Desiré, tuvo fuerza para seguir adelante. Sufrí mucho, que me dejó una huella muy profunda en mi vida, que me dejó marcada. El padre de Toñi solo encuentra consuelo acudiendo diariamente al cementerio. Aquí, cerca de su hija, recupera el sosiego y la paz que le arrebataron. Lo que pasó, eso ya es inolvidable, eso ya es bueno. Y cuando llega esta fecha y todo eso que ya empieza, que ya hace y es de noche, y en fin, es un... Te, no te se va de la cabeza constantemente. El pueblo de Alcácer no puede olvidar, pero tampoco quiere recordar. Vive mirando al futuro, pero jamás escapa de su pasado. Toñi, Miriam y Desiré estarán presentes por muchos años que pasen. Olvidarlas sería traicionar su memoria. Olvidar nunca se olvida. Es queda en el recuerdo, pero olvidar nunca se olvida. Yo creo que sería mejor ya dejarlo todo pasar y porque es que otra vez volver a lo mismo, otra vez el sufrimiento y el padecimiento y te recuerdas, aunque no quieras, te acuerdas de lo malo. Una generación que fue testigo de la tragedia. ...no puede borrar aquellos angustiosos días de hace 10 años... ...la leyenda del crimen de Alcácer... ...se ha transmitido a los más pequeños... ...pues que les violaron y después las mataron... ...y que le... y no se quede una pistola o algo así... ...que le pegaron un tiro en la cabeza... ...a cada uno... ...mis padres me explicaron lo que sucedió... ...y que no suba los coches ¿no?... ...pues... ...para prevenir que nos pase a nosotras... ...han crecido en un pueblo señalado por la sombra del mal... ...el fantasma de Antonio Anglés... ...un asesino cruel y despiadado... ...habita en la mente de todos... ...sin embargo, no queda rastro de él... ...cuando vengas le dices al, al rubio... Que, ...que vaya a... ...a donde está el plato... ...y la maneta de la moto... ...y que traiga los dos sacos de dormir... ...y los quelos y la leche que está encima de la nevera... ...sabes... Y eso, cuanto antes posible. Esta fue la última llamada que Anglés hizo antes de iniciar su huida. Quedó grabada el 27 de enero de 1993 en el contestador de su casa. Sabía que le estaban buscando y trató de avisar a Miguel Ricard, su cómplice en el asesinato más espeluznante de la crónica negra de España. Aquella mañana dos apicultores encontraron los cuerpos de las tres niñas. Junto a ellos, una receta médica que condujo la Guardia Civil hasta Anglés y se inicia la caza del hombre. Al día siguiente se tiñe el pelo en una peluquería del centro de Valencia. Esa misma noche intenta alojarse en una pensión próxima a la estación de tren. Por las nueve ya va a venir un, un chico bastante nervioso a pedirme una habitación, care, carente de toda la documentación, evidentemente yo le he dicho que no. Y la gran sorpresa mía es que a los diez minutos de salir de este chico ha venido la policía en grupo preguntando si había subido un chico. Yo creo que me he puesto a, a mirar, y pues, que yo sepa, ¿no? Y entonces me he acordado, y cuando me han enseñado la fotografía, lo, lo reconocí automáticamente. Le van pisando los talones, pero consigue burlar el cerco policial hasta llegar a Lisboa. En la capital portuguesa, Anglés se siente seguro, domina el idioma. Se mueve por los barrios marginales, donde sabe que nadie hace preguntas. Sin embargo, no abandona la idea de alejarse más de España. El 18 de marzo de 1993 se esconde en un barco mercante que zarpa de Lisboa con destino a Dublín. En alta mar es descubierto por la tripulación. Acorralado, se lanza al mar con una lancha neumática. Un helicóptero de salvamento francés le rescata y le devuelve al barco. Le encierran en un camarote. Cinco días después, cuando llegan al puerto de Dublín, no queda rastro de Anglés. Solo cerca del muelle aparece un salvavidas de la embarcación. Saltó del barco cerca de la costa de Dublín ¿Está vivo o murió a consecuencia de las frías aguas del Atlántico? Antonio, ya lo mataron. Si lo es ma que lo mataron, lo mataron. Si es que eso, eso yo lo tengo muy claro. Esa idea a mí no me la quita nadie. Y por mucho que digan, no me la va a quitar nadie. Y solo Dios sabe dónde puede estar el cadáver. 
solo Dios y los que lo mataran. Esta es la declaración de Miguel Ricard durante el juicio del crimen de Alcácer. Él fue el único que se sentó en el banquillo y el único sobre el que recayó la pena. 170 años de cárcel por raptar, violar y asesinar a las tres chicas. Cuatro meses de juicio en el que hubo un gran ausente, Antonio Anglés. Solo ellos dos saben lo que realmente pasó aquella noche en la que Miriam, Toñi y Desiree encontraron la muerte cuando buscaban tan solo diversión. Tres kilómetros separan Alcácer de Picasent, donde estaba la discoteca Color. Las chicas decidieron hacer autostop y el destino quiso que los dos desalmados, Antonio Anglés y Miguel Ricard, se cruzasen en su camino. Las llevaron a una vieja casa abandonada. Con saña las torturaron y violaron sin piedad. Una noche de horror y agonía que terminó cuando les dispararon un tiro en la cabeza a cada una, al pie de la fosa que ocultaría sus cuerpos durante meses. Tony, venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el vídeo El mayor Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Delphi. Sí. Truncaron todos sus sueños, les arrebataron su inocencia. Solo tenían 14 y 15 años. Una vida por delante y muchas ilusiones. Fernando García, el padre de Miriam, fue la persona que más se destacó en la lucha por esclarecer la verdad de este caso. Recorrió todo el país y compareció un día tras otro en los medios de comunicación pidiendo justicia. Volcada como estaba toda España con su historia, muchas personas le hicieron llegar dinero para financiar su particular cruzada. Ahora, diez años más tarde, una grabación realizada con cámara oculta ha sembrado la duda sobre el destino de las recaudaciones. Van a escuchar las declaraciones de Fernando García que han dado lugar a que la Fiscalía inicie una investigación. En ellas, el padre de Miriam asegura que el dinero que recibió era suyo. Después de la emisión de estas imágenes por televisión grabadas con cámara oculta, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si Fernando García podría haber cometido un delito de estafa. Se investigará dónde fueron a parar los 78 millones de pesetas que recaudó para crear la Fundación Niñes de Alcácer y que nunca llegó a ponerse en marcha. El Ministerio de Asuntos Sociales prohibió a Fernando García inscribirla con ese nombre al exigirlo la madre de Desiré, la amiga de su hija también brutalmente asesinada. Bueno, era mucho dinero, es que el dinero se gasta. Pero que no, ha sido mi intención nunca enriquecerme, para enriquecerme tenía mi trabajo. ¿Pero en qué se ha gastado? En forenses, en abogados, en montar el despacho, en viajes, en cosas, le ha hecho falta. Lógicamente, ese dinero habrá que darle el destino que marca el sentido común y la, y la ley. No se puede quedar uno con un dinero que ha recibido para algo, si efectivamente ese algo no puede llevarlo a cabo. Fue un caso que conmocionó la sociedad valenciana y creo que eh, pues no podemos pasar página sin haber pues, eh, pues investigado todo lo que pueda haber ocurrido. Fernando García, desde el primer momento y a pesar del dolor, inició una cruzada para saber toda la verdad sobre la muerte de su hija Miriam. Se convirtió en un auténtico mesías. Recaudó dinero en las plazas de los pueblos y ciudades de toda España. También se lo enviaban en sobres, incluso la gente le metía sus donativos en el bolsillo en la puerta de la audiencia de Valencia. Era verdaderamente deprimente ver como a las 3 de la madrugada y había una cola para poder entrar al día siguiente al juicio. Y como había una mesa petitoria donde la gente iba y como si fuera que sea una acuestación contra el cáncer, pues iban dejando allí sus dineros. No sé el señor García que habrá hecho de ese dinero. Hoy todavía hay dos cuentas bancarias blindadas a nombre de la Fundación y del propio Fernando García que admiten ingresos. Según Juan Ignacio Blanco, el dinero se ganaba a expuertas y no se contabilizaba. Todas las cartas que se abrían, todo el dinero que se recibía, se cogía y se ingresaba. Los ingresos están. Entonces, yo a mí no me hacía falta recoger dinero de nadie para, para mí personalmente. Y si mi objetivo hubiera sido el, el recaudar dinero, pues no hacía falta ni pedirse a la gente, cosa que no hice nunca, ni, ni montar una fundación, ni simplemente como hombre de negocios a tantísimos programas de televisión que ha ido pues igual que cualquier mindundi va a la televisión y cobra pues eh, negociar con la cadena de televisión y haber cobrado yo también 
Muchas de aquellas personas que estuvieron apoyando económicamente a Fernando podrían sentirse hoy estafadas porque sus donativos no se destinaron para ayudar a otras familias con hijos desaparecidos. Si se sienten estafadas porque están equivocadas, porque creo que lo estoy explicando. Si yo intento hacer una fundación y no me lo permiten... Fernando García no tiene miedo de ser acusado de un presunto delito de estafa o de apropiación indebida. Sería una causa más abierta en los tribunales que se sumaría a la que tiene pendiente por calumnias al fiscal jefe Enrique Beltrán. Se me viene 28 años de cárcel fiscal. Añado algunos más y ya está. Aquí el único que, que parece que después de 10 años necesita o, o es necesario que esté en la cárcel soy yo, el padre de Miriam. Otro suceso nos ha hecho también esta semana. Tarde de jueves. Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <risa> eso está claro. ¿Toñi? Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Phillips. ¿El Mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Delphine, sí. a Ana, a Habían hecho planes para el fin de semana. El primero, una fiesta del instituto en la discoteca de Picassén, un pueblo pegado al Cácer. No más de tres kilómetros le separan de color. Alguien las llevaría, como otras veces. El padre de Miriam no se encuentra bien y las niñas no insisten. Harían autostop. Allí todo el mundo se conoce y hacer dedo es práctica habitual entre los jóvenes para ir de un sitio a otro. En la carretera y en la dirección prevista, un coche se detiene enseguida. Es una pareja de novios que al verlas no lo duda. Miriam, Toñi y Desiree bajan del vehículo en la gasolinera situada a la entrada de Picassén. No era muy tarde, pero en el mes de noviembre ya es ahora, las 8, ya es de noche. Caminando atraviesan el pueblo. Un amigo que vuelve desde color en su motocicleta las reconoce y se saludan. La distancia hasta la discoteca es muy corta, pero están impacientes por llegar y vuelven a hacer autostop. Todavía una persona más las vería con vida. Una mujer que desde su ventana en un segundo piso observa cómo las tres niñas se suben a un Opel Corsa blanco que acaba de parar. Conduce Miguel Ricardo. En el asiento de al lado, su amigo inseparable, Antonio Gómez. Alegres y confiadas piden que les acerquen hasta color, pero a la altura del local situado a un lado de la carretera, el coche sigue circulando a la misma velocidad. Nerviosas preguntan, insisten y se inquietan más aún al comprobar que el recorrido continúa por caminos. Quieren bajar. La discoteca queda ya demasiado lejos y tienen miedo. Gritan, suplican, no saben qué está pasando, hasta que Antonio Anglés, vuelto y de rodillas, empieza a golpearlas con fuerza y, aterrorizadas, se callan. Llegan a un lugar conocido como la Partida de la Romana, un paraje inhóspito y solitario. Allí, y dentro de una caseta abandonada, comienza una larga noche de horror, violencia, sufrimiento y muerte. Luchan y se resisten ante las salvajes agresiones y son golpeadas sin piedad, violadas por sus verdugos en medio de una orgía de crueldad y ensañamiento. Las autopsias... Confirmarían el calvario de las adolescentes antes de ser rematadas al borde de la fosa. Fue el visionado de esa cinta uno de los momentos más duros del proceso. Esta muchacha, igual que las dos anteriores, fue penetrada vaginal y analmente e incluso analmente con algún instrumento que quizá no fuera una parte. La primera, que... la primera solamente fue penetración anal, en la segunda penetración anal y vaginal y en la tercera también constancia de lesiones en zonas que son típicas en las agresiones sexuales, en las partes de los muslos, en las piernas, de distinta localización. ¿Sufrió Eso, varios golpes por objetos duros de superficie Roma sí. que le produjeron enormes, grandes hematomas a nivel dorsal? Efectivamente. Y estos golpes no fueron eh, uno o dos, sino que fueron varios. La areola y el pezón de la mama derecha sí señoría podíamos hacer por lo tanto el, la causa más próxima a las muertes es la destrucción de masa encefálica por, por la trayectoria de una bala dentro del cráneo la destrucción de los centros vitales encefálicos por disparo de arma de fuego hoy nadie quiere recordar 
Nadie de todos los que tuvieron que investigar, acusar, defender o juzgar el caso. El más impresionante de cuantos ha regado la historia negra de nuestro país en las últimas décadas. El más conmovedor. El único que se convirtió en producto televisivo en medio de un circo mediático. Cada día, 50 personas anónimas se sentaban en la sala de la audiencia de Valencia. Gente llegada de lejos, algunos que hacían cola desde la madrugada para no perderse ni una sola sesión de este proceso. Fuera de ese edificio, fueron sin embargo millones los espectadores que asistieron a diario a un juicio paralelo que acabó con uno de los más importantes axiomas del mundo judicial, que dice que lo que no consta en autos no existe. Millones de personas que en toda España estuvieron fascinadas por el ojo. Yo creo que hay que tener muy presente que el ser humano tiene un fondo en su personalidad morboso. Morbosidad significa una cierta pasión por lo oscuro y al mismo tiempo por lo negativo. Es decir, es, eh, digamos, en el, en, 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 en el fondo de, de, de la vida humana se hospedan sentimientos contradictorios. Pero Alcácer lo invadía todo. 175 periodistas acreditados, sesiones retransmitidas en directo por la radio, programas especiales en televisión, platós en donde se anticipaban testimonios de quienes al día siguiente tenían que declarar ante el tribunal. Un tribunal que no podía navegar entre hipótesis, conjeturas, fabulaciones y sospechas y que hoy guarda silencio marcado por un juicio que despertó tanta expectación como jamás otro celebrado en nuestro país. No acabo de entender muy bien cómo eh, una situación como esta realmente se desborda hasta el punto de que la justicia deja de controlarla cuando era realmente la justicia la que tenía que resolver en, esta, en ese momento es la que tenía que resolver eh, efectuar el juicio de valoración y de culpabilidad sobre determinadas personas con el máximo respeto al dolor que ya de por sí significaba los hechos tan eh, gravísimos que se estaban juzgando. ¿no? La prensa seria, honesta, la que al final eh, prácticamente hizo que ahí el juicio paralelo quedara en una situación verdaderamente eh, descolgada, como algo que no tenía nada que ver con lo que realmente estaba realizándose en el juicio. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel. Bajo una enorme presión psicológica soportó semanas de interrogatorios negándose a contestar a casi todas las preguntas y tratando de presentar unas coartadas que poco a poco iban desmoronando los testigos. Arrogante a veces... Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me coma un marrón por la cara? Imperturbable en las primeras jornadas del juicio, huidizo y ausente, el rubio se vuelve inseguro, dubitativo. El fiscal le acorrala y Ricard, desesperado, no puede evitar la rabia y las lágrimas. Los hechos probados conducen al tribunal a dictar una sentencia que le considera autor de tres asesinatos y de cuatro delitos continuados de violación con el agravante de ensañamiento. Treinta años de pena para cada una de las muertes y veinte para cada una de las violaciones. Hoy cumple condena en la cárcel Pontevedresa de Alama, más de la cuarta parte ya que le permitiría, dado también su buen comportamiento, solicitar algunos beneficios penitenciarios. Una posibilidad que él contempla, pero que sería todavía hoy prácticamente imposible. Según mi opinión personal, una persona que ha colaborado directamente como colaborador necesario en tres asesinatos, que ha colaborado directamente en tres violaciones de tipo continuado y que él mismo ha cometido una de esas violaciones, en fin, una persona que ha cometido toda esta clase de delitos, pues eh, a mí me parece que desde el punto de vista de, de la tranquilidad social o de la paz pública, como quiera decir, pues eh, debería concedérsele los permisos más tarde. En estos momentos lo vería como muy desafortunado, excesivamente desafortunado. Es demasiado reciente, la herida está muy, está muy tierna aún y aún está, como quien dice, sangrando. Y por lo tanto, removerla sería peligroso. 
Miguel Ricard no mantiene ninguna relación con su familia. A pesar de sus intentos, el padre, fallecido hace apenas dos semanas, había renegado de él al igual que su propia hermana. En la prisión no puede recibir visitas ni llamadas. La que van a escuchar es una conversación grabada el pasado mes y antes de conocerse el resultado de los análisis de la calavera de Dublín. Es la primera vez que habla con la prensa en los ocho años que lleva en prisión. Sigue diciendo que es inocente y reclama unas pruebas a las que nunca se sometió. Yo llevo trabajando en este centro penitenciario desde mi llegada y como otros internos no percibimos ni una peseta al mes. ¿Tú ahora tu abogado quién es, Miguel? Es don Manuel. ¿Sigue siendo Almanza? Sí, sí, don Manuel. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo Dime. lo que me quiero hacer son ese, esas pruebas. Sí, que las del pentotal. En su día. Sí. ¿Por, qué te, las, ¿por qué te las negaron? ¿Eh? ¿Por qué te negaron la, la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? ¿Por porque qué? me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. ¿Tú sabes que ahora mismo están analizando la, una supuesta calavera que apareció en, ah, sí, eh, sí, en sí, Cork sí. y que podría ser de, de Antonio? ¿Tú crees que puede ser de Antonio? No, sí. no. ¿No? En absoluto. ¿Por qué? ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Eh? ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Se va. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. Yeah. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. ¿Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en pues el caso supuesto. Alcácer, Miguel? Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya viste los resultados. ¿Pero cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre, sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, A Miguel? A no me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. ¿Pero entonces por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto, después de toda la castaña que yeah. hubo, que iba a decir que pedir, me lo iban a denegar. Pero ahora sí que te estás pensando moverlo, ¿no? Por supuesto, tengo pensado moverlo, por supuesto. La verdad, sabes que no ha salido. El caso al cáncer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, sí. se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún, pero todo se aclarará. Antonio Anglés, el otro, como lo llamó el fiscal durante todo el proceso, no pudo ser juzgado, pero su sombra planeó por una sala que se quedó muda cuando su voz se escuchó en una cinta grabada del contestador de su casa e intervenida el día en que detuvieron a Ricardo, el día en el que él comenzó su larga e increíble huida. Soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al, al rubio que, que vaya a, a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traiga los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. Antonio o Rubén, como se hacía llamar, sigue existiendo para la policía mientras no se demuestre lo contrario. Y aunque son muchas las posibilidades de que hubiera encontrado la muerte en el fondo del océano, todavía hoy su propia familia siente terror ante la posibilidad de su regreso. La violencia, la brutalidad, la crueldad con la que siempre trató a los suyos, le convirtieron en un auténtico monstruo. Era capaz de todo. Él solo era capaz de todo y más también. Él solo. Pero si de ahí va, no te escapa. Va por ti. A mí también he puesto fuego en la cama, en el cochón durmiendo. Fuego. Me desperté y todo eso en llama. A mi planta baja. Y todo, pero todo, todo fuego. Y me desperté y me dio un sarto y todo, todo en fuego. En el Hay cuatro características distintivas de Anglés en su psicopatía y en su carrera delictiva. Primero, su crueldad, una, una crueldad gratuita que se mostró muy bien en el trato vejatorio, absurdo, pero muy cruel, que infligió a su novia y que dio, que dio lugar a su entrada en la prisión. Siendo lugar su astucia, su gran inteligencia derivada de su conocimiento del medio, su capacidad para engañar y para manipular, mucho más acusada que en la mayoría de los delincuentes. En tercer lugar, su capacidad de liderazgo. Se dice con razón que, lo, que los psicópatas son asociales, pero tienen una, una gran capacidad para engañar, engatusar, fascinar y ser líderes dentro de su contexto. De tal manera que hay personas capaces de hacer cosas con él 
que no lo hubieran hecho de ninguna otra manera. Y en cuarto lugar, su gran dificultad para sentir emociones humanas básicas, para arrepentirse, para establecer lazos auténticos con las personas. Eso le da una gran capacidad para, en cualquier momento, utilizar cualquier medio para conseguir sus fines. Esos cuatro rasgos de su personalidad hacen de Anglés el gran psicópata español de la última década del siglo XX. Una especie de mística del criminal no encontrado y que ha dejado una herida abierta en España. El asesinato de Miriam, Toñi y de Siré marcó un antes y un después en la crónica más negra de nuestro país. Fue una triste y horrible historia de tres niñas muertas en una fría noche de noviembre. Y lo peor es que esa historia aún no ha escrito su final. En cualquier momento, Miguel Ricard podría salir de la cárcel y solo pensar que su compañero Antonio Anglés esté vivo produce escalofríos. Pero, ¿estará vivo realmente este asesino, paseando impunemente por una calle cualquiera, o habrá muerto, como asegura Ricard? En este caso, quizá ni siquiera el tiempo tenga la última palabra. Buenas noches. <risa>